यस पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था हेयरिंग लॉस की डेफिनेशन हेयरिंग लॉस के टाइप और एक टर्मिनोलॉजी देखी थी हमने प्रेसबिक्यूसिस ठीक है नेक्स्ट अभी हम देख रहे हैं डायग्नोसिस ऑफ हेयरिंग लॉस हाउ वी कैन डायग्नोस हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द डैमेज इन द ईयर ऑफ द पर्सन पर्सन को ऐसा क्या डैमेज है कि किस तरह का हेयरिंग लॉस उसे महसूस हो रहा है ये हम इसके अंदर चेक करते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट हम लेते हैं जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट और जनरली स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है कि पर्सन किस तरह से वर्ड को हेयरिंग कर पा रहा है या उसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने से सुन पा रहा है क्योंकि हेयरिंग लॉस के क्या नेचर रहता है वेराइटी रहता है कुछ कम आवाज़ में सुन सकते हैं कुछ लोग थोड़ी आवाज़ ज़्यादा करनी पड़ती है कुछ लोगों के लिए आवाज़ और ज़्यादा करनी पड़ती है कुछ लोग लाउड वॉल्यूम ही सुन पाते हैं और कुछ वो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको कम आवाज़ भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि उसके अंदर सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है पर्सन के अंदर तो ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं और डॉक्टर में आस्क द पेशेंट टू कवर वन ईयर एंड डिस्क्राइब हाउ वेल दे हेयर वर्ड स्पोकन एट द डिफरेंट वॉल्यूम किसी एक वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम में यदि सुना जाए तो क्या वो फील करता है तो एज वेल एज चेकिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द अदर साउंड इससे उस पर्सन की सेंसिटिविटी चेक करी जाती है कि किस कितने डेसीबल पर पेशेंट को अच्छे से सुनाई दे रहा है और कितने डेसीबल पर पेशेंट को कम या लाउड सुनाई दे रहा है क्या ये नॉर्मल है या नहीं है तो इसको चेक करने के लिए जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है और इसको हम ऑडिटरी टेस्ट कहते हैं इफ़ द डॉक्टर इज सस्पेक्ट अ हेयरिंग प्रॉब्लम यदि डॉक्टर्स को हेयरिंग प्रॉब्लम महसूस आइडेंटिफाई हो जाती है सस्पेक्ट उस पर डाउट करने लगता है तो दे विल प्रोबेबली बी रेफर टू अ आइदर ईयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट ऑन अ स्पेशलिस्ट और एन ऑडियोलॉजिस्ट मीन्स यदि पर्सन को हेयरिंग प्रॉब्लम है तो वो किस किस पर डाउट कर सकता है ईयर पे नोज पे और थ्रोट पे क्योंकि ई एन टी तीनों क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड स्ट्रक्चर है किसी एक के अंदर प्रॉब्लम है तो वो अदर ऑर्गन को इन्फेक्ट अफेक्टेड करता है और अदर ऑर्गन का जैसे नोज या थ्रोट रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो हेयरिंग लॉस कॉज कर सकता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए हैं इन्फ्लामेशन होंगे इन्फेक्शन होगा कुछ ना कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस होंगे डिजेनरेटिव चेंजेस होंगे है ना तो उस कारण से ये क्या होगा हमको क्या करना है तीनों के लिए डाउट करना है और ऑडियोलॉजिस्ट और ई एन टी स्पेशलिस्ट दोनों के लिए रेफरेंस डॉक्टर दे सकता है डायग्नोसिस ट्यूनिंग फॉर क टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ट्वें ट्विनिंग फॉर क टेस्ट क्या है और मैं एक चीज और बता दूं कि ट्विनिंग फॉर क टेस्ट ये एक तरह से हिंदी में तो इसको स्वरित्र कहते ही हैं लेकिन इसकी जो आवृत्ति रहती है वो 512 की रहती है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 512 ताकि आपको अच्छे से याद रहे ठीक है ट्यून की ट्यूनिंग फॉर के टेस्ट के अंदर जो आवृत्ति रहती है कंपिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आवृत्ति कितनी रहती है 512 की रहती है और ट्यूनिंग फॉर के टेस्ट को हम राइन टेस्ट के नाम से जानते हैं अब ये राइन टेस्ट और वेबर टेस्ट ये चीज़ें क्या हैं वन बाय वन हम डिस्कस करते रहेंगे कि राइन टेस्ट क्या है और वेबर टेस्ट क्या है क्लियर तो हम एक लेक्चर इसके लिए और प्रिपेयर करेंगे डिटेल में जाने के लिए ठीक है राइन टेस्ट और वेबर टेस्ट क्या है बस अभी हमको इतना समझना है कि अ ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट इज अ मेटल इंस्ट्रूमेंट आप सभी ने उम्मीद है कि आप सभी ने ट्यूनिंग फॉर्क देखा ही होगा ठीक है फिजिक्स के एग्जाम में फिजिक्स लेबोरेटरी में देखा होगा स्वरित्र जिसको अपन हिंदी में कहते हैं और 512 की आवृत्ति यदि हम उसको एक बार उंगली पर बजाएं तो उसमें जो आवृत्ति बनती है वो पाँच की आवृत्ति बनती है उसकी कैपेसिटी रहती है अलग अलग आवृत्तियों के स्वरित्र रहते हैं लेकिन हम हियरिंग लॉस के लिए राइन टेस्ट के लिए जो और लेते हैं उसकी आवृत्ति 512 रहती है अ ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट इज अ मेटल इंस्ट्रूमेंट विथ टू प्रोंग्स दैट प्रोड्यूस द साउंड वेव्स इन इट व्हेन इट इज स्टक जब इसको फिंगर पर स्टक करते हैं तो इसके जो दो प्रोंग्स रहते हैं जो आपस में ना वो क्या बनाते हैं साउंड वेव बनाते हैं सिंपल ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट मे हेल्प द डॉक्टर टू डिटेक्ट वेदर इट इज वेदर देर इज अ हियरिंग लॉस और वेदर वेर इज अ प्रॉब्लम ठीक है एक सिंपल ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट जो रहता है उससे हम वाइब्रेट करते हैं और उसके मस्टोइड बॉन्ड पर ठीक है यहाँ पे ये मैटर में सारा लिखा हुआ है कि मस्टोइड बॉन्ड पर एंटर मस्टोइड बॉन्ड पर हम रखते हैं बिहाइंड द ईयर ईयर के पीछे जो मस्टोइड बॉन्ड है ठीक है आप ईयर पीना के पीछे यदि फिंगर रखते हो तो वो मस्टोइड बॉन्ड का प्रोमिनेंट एरिया है ठीक है तो उस पर हमको ये रखना है स्वरित्र रखना है और यहाँ से जो स्वरित्र से जो वाइब्रेशन यदि आपके ब्रेन तक जाते हैं 
ठीक है तो ये बोन कंडक्शन के थ्रू जा रहे हैं ठीक है तो इससे हम बोन कंडक्शन टेस्ट इस तरह से देखते हैं डिटेल हम बाद में देखेंगे द पेशेंट इज आस्कड टू इंडिकेट वेन दे आर लॉन्ग हेयर एनी साउंड ठीक है पेशेंट को फिर पूछा जाता है कि आपको कितने लंबे समय तक ये साउंड सुनाई देता है द फॉर्क विच इज स्टिल वाइब्रेटिंग इज देन प्लेस्ड वन टू टू सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑडिटरी केनाल ठीक है जब तक उसे मस्टर्ड बोन पर साउंड सुनाई दे तब तक तो ठीक है फिर हम उसके बाद वहां से हटा के ईयर केनाल ईयर के बाहर ठीक है ईयर के बाहर मतलब ईयर के जैसे ये अपना ट्रेगस है तो ईयर के पास में रख के हम जैसे ईयरफोन लगाते हैं तो ईयरफोन तो पूरा कान के अंदर इंसर्ट करते हैं लेकिन ट्यूनिंग फॉर्क हमको वैसे ही रखना है लेकिन कान से थोड़ा सा दूर रखना है क्लियर और जो उससे आवृत्तियाँ बनेंगी जो साउंड वेव्स बनेंगे वो एयर के थ्रू इनर कैनाल में जाएंगे ठीक है ईयर कैनाल में जाएंगे एयर के थ्रू ईयर कैनाल में जाएंगे तो पहले हमने जो मस्टर्ड बोन पे पीछे रखा था वो तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस को चेक करने के लिए किया था अब हमने उसी चरित्र को आगे ले आए हैं एयर के अंदर अब एयर से पर्सन सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है इसके अंदर हम ईयर कैनर की जो स्टार्टिंग होती है वहां से हम बाहर की तरफ वन से एक से दो सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ईयर ऑडिटरी ईयर कैनल हम यदि ये ट्यूनिंग फॉर्क रखेंगे और पेशेंट को पूछेंगे कि साउंड सुनाई दे रहा है या नहीं ठीक है एज द एयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन द बोन कंडक्शन ठीक है एयर कंडक्शन जल्दी से सुनाई देता है बोन कंडक्शन में थोड़ा टाइम लगता है एयर कंडक्शन ग्रेटर उसमें हमको आवाज ज्यादा मिलती है तो इस तरह से ये एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन हो गए ठीक है पेशेंट शुड बी एबल टू हियरिंग द वाइब्रेशन अब इसको हम नेक्स्ट जो भी वीडियो हमारा बनेगा राइन टेस्ट क्या है वेबर टेस्ट क्या है तो वो हम लाइव डेमो के साथ पेशेंट की डमी के साथ हम उसका वीडियो देखेंगे इसलिए अभी हम इस पोर्शन को छोड़ते हैं नेक्स्ट है ऑडियोमेट्री टेस्ट ऑडियोमेट्री टेस्ट क्या है द पेशेंट वीयर द ईयर फोन एंड साउंड आर डायरेक्टेड इन टू द ईयर एट द एट ए टाइम मतलब पेशेंट को ईयरफोन लगा दिए जाते हैं और उसे उसमें म्यूजिक प्ले कर दिया जाता है या साउंड प्ले कर दिया जाता है और एक समय पर इसके अंदर ये साउंड प्ले करते हैं ठीक है द रेंज ऑफ द साउंड इज प्रजेंटेड टू द वन पेशेंट एट वेरियस टोन्स इसके अंदर जो साउंड हम प्रजेंट करते हैं वो अलग अलग टोन्स में प्रजेंट करते हैं एंड हैज अच टाइम ऑफ द साउंड इज हेयर और प्रत्येक समय पेशेंट किस तरह से उसे हियरिंग कर रहा है ये सारा मॉनिटरिंग इसमें किया जाता है इच टोन इज प्रजेंटेड एट द वेरियस वॉल्यूम अलग अलग वॉल्यूम पर हर टोन को हम अलग अलग वॉल्यूम पर पेशेंट की ईयर कैनल में अप्लाई करते हैं सो दैट ऑडियोलॉजिस्ट कैन डिटरमाइन एट विच पॉइंट ऑफ द साउंड दैट टोन इज नो लॉन्गर डिटेक्टेड एक ऐसे कौन से वॉल्यूम पर या कौन से पॉइंट पर पेशेंट को लंबे समय तक सुनाई नहीं देता है तो इस तरह से पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं ताकि इससे यह पता चले कि पेशेंट को कितने लाउडली हियरिंग की आवश्यकता है कितने लाउडली पेशेंट को सुनने के लिए कितना लाउड वॉल्यूम कितने वॉल्यूम की किस पॉइंट पे किस टोन पे वॉइस रखने की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग फिर वो ये डिवाइस वगैरह बनते हैं ऑडिटरी डिवाइस वगैरह बनते हैं बोन ओसिकल टेस्ट अब बोन ओसिकल टेस्ट जो है इट दिस टेस्ट इज यूज टू फाइंड आउट हाउ वेल वाइब्रेशन पास थ्रू अ ओसिकल कितना अच्छे से है ना मेलियस इंकस स्टेप इसके अंदर वाइब्रेशन जो पास होता है मेलियस इंकस स्टेप के अंदर जो वाइब्रेशन पास पास होता है वो कितना अच्छे से पास हो रहा है उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है और मस्टर्ड बोन के थ्रू कितना स्पीडली होता है द बोन ओसिकल टेस्ट इज प्लेस्ड अगेंस्ट द मस्टर्ड द एम ऑफ दिस टू टू गोज मतलब उसको गैस करना है ना टू गैस द फंक्शन ऑफ द नर्व दैट कैरीज दिज सिग्नल टू ब्रेन ठीक है और मस्टर्ड बोन से ब्रेन को यह फंक्शन जाने के लिए ऑल ओवर इसके अंदर इतना है बोन ओसिकल टेस्ट के अंदर यह है कि स्वरित्र को एक बार स्टक किया पाँच सौ बारह की आवृत्ति बनती है ईयर के बिहाइंड इसको रखो और ये सुन पा रहा है या नहीं ठीक है कुछ यदि सुनता है नहीं सुनता है तो क्या है किस टाइप का है ये डिस्कशन हम बाद में करेंगे बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है बोन कंडक्शन के लिए हम ईयर के बिहाइंड मस्टर्ड प्रोसेस पर हम स्वरित्र को टच करके रखते हैं ठीक है और एयर कंडक्शन के लिए हम 
जब उसी स्वरित्र को जैसे आपने एक बार स्वरित्र को स्टक किया उसमें 512 की आवृत्ति बनती है थोड़ी देर तो आपको क्या करना है उसी स्वरित्र को यहाँ पे मस्टर्ड एंट्रम के पीछे रखना है फिर उसको धीरे धीरे आगे लाना है और ईयर कैनाल पे लाना है लेकिन एक से दो सेंटीमीटर थोड़ा डिस्टेंस पर रखना है पीछे जो रखते हो आप वो बोन को टच करके रखते हो आगे जो लाते हो उसके लिए एयर कंडक्शन टेस्ट करना है इसलिए उसे एयर में रखते हो ईयर कैनल से एक से दो सेंटीमीटर दूर रखते हो ठीक है लेकिन आपने जो एक बार स्टक किया था वही स्टक की वही आवृत्ति दोनों के लिए काम आती है आगे एयर में लाने के लिए आपको अलग से स्टक नहीं करना है ठीक है अलग से फिर से आपको इसको ट्रिगर स्टार्ट नहीं करना है स्वरित्र को और इसका जो भी डिटेल है वेबर टेस्ट क्या है बोन कंडक्शन टेस्ट क्या है एयर ईयर कंडक्शन टेस्ट क्या है राइन और वेबर में क्या डिफरेंस है सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा बस आपको उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट लेते हैं हम ट्रीटमेंट अब हेयरिंग लॉस के ट्रीटमेंट क्या है तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है डिपेंड्स ऑन द बोथ कॉजेज एंड सीवियरिटी ऑफ द डेफनेस कितना सीवियर है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग यदि लॉस है तो वो इनक्योरेबल है क्योंकि न्यूरोलॉजिकल यदि लॉस है तो इन इनक्योरेबल है अलग से हम न्यूरोन्स ट्रांसप्लांट कर नहीं सकते न्यूरोन्स को इम्प्रूव कर नहीं सकते उसके लिए तो फिर इम्प्लांटेबल डिवाइस वगैरह लगते हैं ठीक है तो देखते हैं वन बाय वन वेन हेयर सेल इन द कोकलिया आर डेमेज दे कैन नॉट बी रिपेयर ठीक है यदि हेयर सेल डेमेज हो गई है तो वो रिपेयर नहीं होती है हेयर सेल कैन नॉट बी कैन नॉट बी रिपेयर हाउ एवर वेरियस ट्रीटमेंट एंड स्ट्रेटेजीज कैन हेल्प इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ लेकिन कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी हैं और ट्रीटमेंट ऐसा है कि वो लाइफ की क्वालिटी को सुधार सकती है जैसे कि नहीं सुनाई दे रहा है तो कुछ एक्सप्रेशन करके बता है रिटर्न मटेरियल में बता है ठीक है विजुअल मेथड से चीज़ों को समझे कम्युनिकेट करे उस तरह से उसे स्पीच थेरेपी या लिप रीडिंग थेरेपी दी जाए ठीक है तो ये सारे ऐसे मेथड जो उसकी लाइफ को सुधार सकते हैं लेकिन आपके जो हेयर सेल हैं यदि ये डैमेज हो जाएंगे तो ये नेचुरल डैमेज है अब इसको हम अलग से इम्प्लांट नहीं कर सकते और इसके लिए इसी कारण से सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस है इट इज़ इनक्योरेबल ठीक है नेक्स्ट लेते हैं हेयरिंग एड्स हेयरिंग एड्स क्या है 